আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত তো বন্ধুরা দেখো এই পর্বে আমি তোমাদের জন্য আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে হাজির হলাম তো অঙ্কটা প্রথমে পড়ে শোনাচ্ছি দেখো কজ স্কোয়ার পাই বাই ফিফটিন প্লাস কজ স্কোয়ার থার্টিন পাই বাই থার্টি প্লাস কজ স্কোয়ার সিক্সটিন পাই বাই ফিফটিন প্লাস কজ স্কোয়ার ফর্টি সেভেন পাই বাই থার্টি ওকে এখন দেখো এই অঙ্কটা আমরা কীভাবে করব আমরা কিন্তু এই অঙ্কগুলো এর আগের পর্বগুলোতে অনেক সুন্দর করে অনেক ভালোভাবে আমি তোমাদেরকে বোঝাইছি এবং একটা শর্টকাট একটা নিয়মে কিন্তু আমি তোমাদেরকে শেখাই দিছি সো ওই নিয়মটা ফলো করেই আমরা এখন কি করব এই অঙ্কটারও সমাধান করব সো প্রথমে আমরা কি করলাম দেখো এখানে কজ স্কোয়ার পাই বাই ফিফটিন এই যে দেখতে পাচ্ছ এই পাই বাই ফিফটিন এই যে পাই বাই ফিফটিন এটা কিন্তু থিটা এটা কি বলতো থিটা মানে কজ স্কোয়ার পাই বাই ফিফটিন তো আমরা কিন্তু শিখে আসছি যে কজ স্কোয়ার থিটা এটাকে আমরা কি লিখতে পারি কস থেটা হোজ স্কোয়ার লিখতে পারি সো সেই অনুযায়ী আমি কি লিখলাম কস স্কোয়ার পাই বাই ফিফটিন এটাকে কি লিখলাম কস পাই বাই ফিফটিন হোজ স্কোয়ার মানে কস থেটা হোজ স্কোয়ার এই পাই বাই ঠিক ফিফটিনটা তোমরা থেটা চিন্তা করতে পারো তাহলে কস থেটা হোল স্কোয়ার প্লাস এই দেখো কজ স্কোয়ার থার্টিন পাই বাই থার্টি এটাকে কি লিখতে পারি কস থার্টিন পাই বাই থার্টি হোল স্কোয়ার মানে এই হোল স্কোয়ার আকার লিখতে পারো এটাকেও কি এই এটা যে এটাকেও ঠেটা চিন্তা করতে পারো তো কস থেটা হোল স্কোয়ার এটাকেও সেমভাবে কস সিক্সটিন পাই বাই ফিফটিন হোল স্কোয়ার লিখতে পারো প্লাস কজ স্কোয়ার ফর্টি সেভেন পাই বাই থার্টি সো এটাকেও আমি কি কস ফর্টি সেভেন পাই বাই থার্টি হোল স্কোয়ার লিখতে পারি সো লিখার পর এখন দেখো আমরা কিভাবে করলাম দেখো এই অঙ্কগুলো আসলে আমরা মানে কিভাবে করি প্রথমত আমরা এই যে দেখো পাই বাই ফিফটিন থার্টিন পাই বাই থার্টি সিক্সটিন পাই বাই ফিফটিন আর ফর্টি সেভেন পাই বাই সরি ফর্টি সেভেন পাই বাই থার্টি সো এই জিনিসগুলোকে আমরা প্রথমে কি করব এরকম রাফে নিয়ে আসব রাফে নিয়ে আস মানে খাতার এক পাশে নিয়ে আসবো নিয়ে আসার পরে আমি এগুলোকে ডিগ্রিতে কনভার্ট করব কিসে কনভার্ট করবো ডিগ্রিতে কনভার্ট করবো সো তুমি তোমরা সবাই জানো যে পায়ের মান কত বলো তো পায়ের মান কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি সো তুমি যদি এই পায়ের জায়গায় একশো আশি ডিগ্রি বসাও একশো আশি ভাগ ফিফটিন এটা করলে কত হয় জানো শুধু বারো ডিগ্রি হয় তোমরা ক্যালকুলেটারে প্রেস করে দেখতে পারো এটা কত হয় বলো তো বারো ডিগ্রি হয় আচ্ছা তারপরে দেখো তুমি যদি এইটাকে এই যে থার্টিন পাই বাই কত বলো তো থার্টি সো তুমি যদি থার্টিন ইন্টু পায়ের জায়গায় তুমি যদি একশো আশি বসাও থার্টিন ইন্টু এই যে দেখতে দেখতে পাচ্ছ পাই পায়ের জায়গায় একশো আশি ডিগ্রি বসাও তাহলে থার্টিন ইন্টু একশো আশি ডিভাইড বাই থার্টি যদি করো তাহলে এটা হয় সেভেন্টি এইট ডিগ্রি এটা কথা হয় বলো তো সেভেন্টি এইট ডিগ্রি এখন তারপরে তুমি যদি এই যে দেখতে পাচ্ছ সিক্সটিন এই সিক্সটিনটাকে সিক্সটিন ইন্টু পায়ের মান কত বলো তো পায়ের মান হলো একশো আশি ডিগ্রি সো সিক্সটিন ইন্টু একশো আশি ডিগ্রি ডিভাইড বাই ফিফটিন যদি করো তাহলে এটা তোমার হবে হইলো একশো বিরানব্বই একশো বিরানব্বই ডিগ্রি তারপরে দেখো তুমি যদি এইখানে দেখো আমরা এই যে ফর্টি সেভেন ফর্টি সেভেন ইন্টু পায়ের মান কত একশো আশি ডিগ্রি তাহলে ফর্টি সেভেন ইন্টু একশো আশি ডিভাইড বাই থার্টি যদি করো তাহলে এটা কত হবে এটা হবে দুইশো বিরাশি ডিগ্রি ওকে এখন আমরা এগুলোকে কি করলাম ডিগ্রিতে কনভার্ট করে ফেললাম এখন ডিগ্রিতে কনভার্ট করার পর আমি কিন্তু তোমাদের একটা রুল শিখেছিলাম যে চেষ্টা করবা চারটাকে একরকম করা মানে এই যে এই রুলের মাধ্যমে দেখো এন ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস মাইনাস থেটা মানে এই রুলের মাধ্যমে ভাঙবা এই প্রত্যেকটা জিনিসকে এই রুলের মাধ্যমে ভাঙবা এন ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি মানে নব্বইয়ের ঘরের নামতা এন ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি বলতে কিন্তু নব্বইয়ের ঘরের নামতা পড়াই বোঝায় সো নব্বইয়ের ঘরের নামতা পড়বা আর প্লাস মাইনাস এই যে এই থেটার জায়গাটা এই থেটার এই জায়গাটা থেটার এই জায়গাটা চেষ্টা করবা চারটাকেই একরকম করা মানে নব্বইয়ের ঘরের নামতা পড়ে পড়ে এই থেটার যে পজিশনটা এই পজিশনটাকে তুমি চেষ্টা করবা চারটাকে একরকম করা আজ চারটাকে একরকম না করতে পারো তাইলে যে কোনো দুইটাকে একরকম করবা বাকি দুইটাকে একরকম করবা যাই হোক দেখি আমরা এখন কি করতে পারি আর যে সবচেয়ে ছোট তাকে ক্যালকুলেশন করা দরকার নেই তাকে রেখে দাও এখানে কে সবচেয়ে ছোট দেখো তো এই যে টুয়েলভ ডিগ্রি এটা সবচেয়ে ছোট না সো এটাকে রেখে দাও এটা ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই দেখি তো এই টুয়েলভের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি নাকি নব্বইয়ের ঘরে নামতা পরে পরে এই জায়গাটাকে এই জায়গাটাকে করতে পারি নাকি মানে এই থিয়েটার এই পজিশন এই জায়গাটা থিয়েটার এই পজিশনটাকে দেখি তো আমি টুয়েলভ বানাইতে পারি নাকি নব্বইয়ের ঘরের নামটা পরে পরে সো এখানে দেখো আমরা যদি লিখি এখানে এই আটাত্তর ডিগ্রির মধ্যে কি লিখতে পারি দেখো আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি মানে নব্বইয়ের ঘরের নামটা নব্বই একে নব্বই আমরা যদি নব্বই একে নব্বই নব্বই থেকে
দেখো তো নব্বই এর থেকে কত মাইনাস করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই প্লাস তো করলে হবে না কারণ নব্বই একে নব্বই নব্বইয়ের সাথে প্লাস করলে কি একশোর উপরে চলে যাবে বা বেশি হয়ে যাবে সো নব্বই থেকে তুমি যদি কত মাইনাস করলে আটাত্তর ডিগ্রি হবে অবশ্যই মাইনাস করতে হবে কত মাইনাস করলে বলতো এই যে বারো ডিগ্রি মাইনাস করলে বারো ডিগ্রি কি করলে মাইনাস করলে তাইলে দেখো বারো ডিগ্রি মাইনাস করলে আঠাত্তর ডিগ্রি হয়ে যাবে তুমি কি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছো এই যে থিয়েটার পজিশন এই দেখো এন ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি এ দেখো ওয়ান ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস অথবা মাইনাস এদের প্লাস আসবে অথবা মাইনাস আসবে এখানে কি আসছে মাইনাস আসছে এই যে থিয়েটার জায়গাটা কত হয়েছে বলো তো বারো ডিগ্রি হয়েছে এই যে থিয়েটার এই জায়গাটা কত হয়েছে বারো ডিগ্রি হয়েছে সো তুমি কি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছো এটা বারো ডিগ্রি ছিল আর এটা কিন্তু অলরেডি বারো হয়ে গেছে তার মানে আমার কিন্তু এই দুইটা জিনিস কিন্তু মিলে গেল এখন দেখি তো আমি নব্বইয়ের ঘরের নামটা পরে পরে এই সূত্র অনুযায়ী নব্বইয়ের ঘরের নামটা পরে পরে দেখি তো আমি এই থিয়েটার জায়গাটা বারো বানাইতে পারি কিনা এই যে একশো বিরানব্বই দিয়া দেখো নব্বইয়ের ঘরের নামটা নব্বই একে নব্বই নব্বই দোগোনা একশো আশি নব্বই দোগোনা একশো আশি সো নব্বই দোগোনা একশো আশি এ দেখো নব্বই দোগোনা একশো আশি এখন তুমি যদি একশো আশি হইল নব্বই দোগোনা একশো আশি আর যদি বারো ডিগ্রি যোগ করো তাহলে দেখো একশো বিরানব্বই হয়ে গেছে তাহলে এই যে প্লাস করলাম বারো ডিগ্রি দেখছো হয়ে গেছে একশো বিরানব্বই হইলো না অবশ্যই হইলো তাহলে দেখছো এই যে টু ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি এন ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি টু ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস অথবা মাইনাস আসছে কি প্লাস আর এই থিয়েটার জায়গাটা এই যে থিয়েটার জায়গাটা দেখো কত আসছে বলো তো থিয়েটার জায়গাটা এই যে দেখো জায়গাটা কত বারো তার মানে মিলাই গেছে দেখছো তার মানে আমরা এই যে থিয়েটার এই জায়গাটা মিলাই ফেললাম ওকে এখন দেখো তাহলে বারো ডিগ্রি বারো ডিগ্রি আর এটা তো অলরেডি বারো ছিলই এখন দেখো আমরা যা করব তা হইলে দুইশো বিরাশি দুইশো বিরাশির দেখি তো বারোর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি কিনা অবশ্যই পারবো ইনশাল্লাহ দেখো এখানে আমরা যে কাজটা করবো সেটা হলো যে নব্বই ঘরের নামটা পারবো নব্বই একে নব্বই নব্বই দেবো না একশো আশি তিন নব্বই কত দুইশো সত্তর তাহলে আমরা লিখব তিন নব্বইয়ে কত লিখবো দুইশো সত্তর লিখবো তাহলে তিন নব্বইয়ে কত দুইশো সত্তর আচ্ছা এখন কি প্লাস করবো না মাইনাস করবো অবশ্যই প্লাস করবো তাহলে প্লাস কত করবো বলো তো এই যে বারো ডিগ্রি প্লাস করবো সো বারো ডিগ্রি প্লাস করলে এই যে হয়ে গেছে দেখো এই যে দেখো এন ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি থ্রু ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস অথবা মাইনাস আসছে প্লাস আর এই থিয়েটার জায়গাটা কি আসছে বারো ডিগ্রি আসছে তাহলে থিয়েটার পজিশন বারো ডিগ্রি এইখানেও থিয়েটার পজিশন বারো ডিগ্রি এখানে থিয়েটার পজিশন বারো ডিগ্রি আর এটা বারো তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমি কিন্তু ক্যালকুলেশন করে সবগুলো কিন্তু মেলাই ফেলছি সো এইভাবে তোমাদের যদি মন চায় না ভাই আমরা অন্যভাবে এইভাবেই করব কিন্তু আমরা অন্যভাবে মেলানোর ট্রাই করবো হ্যাঁ করতে পারো সমস্যা নেই তোমার যেভাবে ইচ্ছা তুমি সেভাবে করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই সো আমি সহজভাবে দেখা দিলাম তোমরা চাইলে অন্য অ্যাঙ্গেল লাগাইতে পারো তবে এই অঙ্কগুলো তোমরা যদি এইভাবে করো তাহলে অঙ্কগুলো একদম সহজ হয়ে যায় আর যদি তুমি যদি ওই ক্যালকুলে আরও নিয়ম আছে ওইভাবে করো তাহলে একটু ক্রিটিক্যাল মনে হবে কিন্তু এই জিনিসটা করতে তোমার কিন্তু বেশি টাইম লাগবে না পরীক্ষা হলে একদম কম টাইম লাগবে হয়তো দুই মিনিট বা এক মিনিট সময় লাগতে পারে এইটুক করার জন্য সো আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো এখন আমি একদম অঙ্কের মূল স্টেপে চলে যাই এটা হলো সম্পূর্ণ একটা রাফের ব্যাপার এটা তোমরা খাতায় না দেখালেও চলবে সো দেখো এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো সেটা হলো যে এখন আমরা অঙ্কটা করব সেটা হলো যে কজ পাই বাই ফিফটিন আচ্ছা পাই বাই ফিফটিন মানে বারো ডিগ্রি এটাকে কিছু করছো না কিছুই করা হয়নি সো আমরা এই যে পাই বাই ফিফটিন এটা যেমন আছে তেমনই লিখলাম তারপরে দেখো এখানে দেখো এই যে দেখতে পাচ্ছ কজ তুমি সুন্দর করে কজ লেখো লেখার পরে এই যে দেখো থার্টিন পাই বাই থার্টিন এটাকে এখন আমরা কি লিখবো দেখো থার্টিন পাই বাই থার্টিন এটাকে আমরা কি লিখি দেখো এই যে থার্টিন পাই বাই থার্টিন মানে হলো আটাত্তর ডিগ্রি আর আটাত্তর ডিগ্রিতে কত লেখা হয় ওয়ান ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি ওয়ান ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি সো আমি তাই লিখবো দেখো ওয়ান ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি আচ্ছা নাইনটি লেখার তো সিস্টেম নাই এটাকে লিখতে হবে পাই বাই টু সো পাই বাই টু লিখলাম মাইনাস এই দেখো মাইনাস এই যে মাইনাস কত বারো ডিগ্রি দেখতে পাচ্ছ বারো আচ্ছা বারো ডিগ্রি মানে কত পাই বাই ফিফটিন সো আমি লিখবো এই যে বারো ডিগ্রি বারো ডিগ্রি মানে কত পাই বাই ফিফটিন সো বারো ডিগ্রি মানে হলো পাই বাই ফিফটিন ওকে এখন দেখো তাইলে কস কস থার্টিন পাই বাই থার্টি এই পুরাটাকে এখন আমি কি করব বলো তো হোল স্কোয়ার দিব ওকে দেওয়ার পর তারপরে দেখো এখন এখানে আমি যা করব তাহলে এই যে কজ আছে কজ লিখবো তারপরে এই যে সিক্সটিন পাই বাই ফিফটিন সিক্সটিন কত এখানে সিক্সটিন সিক্সটিন দেখতে পাচ্ছ এই যে টু ইন্টু নাইনটিন
बारो डिग्री बारो डिग्री मानी कत पाई बिफ्टीन सो हमें लिखल लेखार पर पूरा कि होल स्कोर दिए दाओ तो दिए देखिए लास्टे देखते लिखब देखो ये कत आज दस कस देखो देखो ये सतचल्लिस पाई ब्रिश ये कि लिखब देखो दुशो बिराशी दुशो बिराशी मैंने कत थ्री इंटू देखो थ्री इंटू नाइनटी डिग्री मानी कत पाई बु तर कत प्लस बारो डिग्री मानी कत बारो डिग्री मानी पाई बिफ्टीन ये पूरा कि बोल तो होल स्कोर ओके तो एखंड क्योंकुलेशन करब देखो ये कस पाई बिफ्टीन एर पर कि बोल तो होल स्कोर प्लस ये एतटुकु क्योंकुलेशन करब मैं कोअर्डेंटे रुल एप्लै कर कोअर्डेंटर अनुजाई क्योंकुलेशन करब सो देखो प्रथम कोअर्डेंटर तीन ट रुल क्या रुल बोल तो तीन टाइम एक हलो एन एर मान जो नीचे चेक करा दुई नम्बर क्या हलो कि थेटार मान नहीं आसा और तीन नम्बर क्या हलो थेटार मान नहीं आसा तीन नम्बर क्या हलो कोअर्डेंट घूरते हैं सो कोअर्डेंट आप घूरते देखो ये आगे प्रथम एन एर मान जो नीच चेक करब सो ये देखो एन के पाई बुर साथ जे आसे से कि एन एन के बोल तो एन हईल ये देखो एन के एन हईल वन सो एन एर मान कि जोर ना बीजोर ये हलो बीजोर बीजोर थकले जानी जो एन एर मान एन एर मान जो कि बीजोर है तेल कसटा सैन हो जाए तो सैन हो गो तो बंधु देखो ये एक बेपार लक्ष्य करो एन एर मान कि बोल तो बीजोर तो बीजोर हईले कि कसटा सैन हो जाए दुई नम्बर क्या क्यों दु नम्बर क्या हलो थेटर माना के नहीं आसबा थेटर मान कत बोल तो पाई बिफ्टीन ये नहीं आसबा नहीं आसि ए तीन नम्बर क्या कि बोल तो तीन नम्बर क्या हम एक कोअर्डेंट घूरते अच्छा कोअर्डेंट क्यों घूर एखे देखो पाई बु मानी नाइनटी नाइनटर सामने कत आए एक नाइनटी सो एक नाइनटी कैमने घूरते हैं देखो एक नाइनटी एखे देखा ही तुम्हारे अच्छा इखने देखो एक नाइनटी एखे कट नाइनटी एक नाइनटी तपर कि माइनस सो हमें एक नाइनटी ये देखते एक नाइनटी तपर कि बोल तो माइनस माइनस कर पिछले घर सो ये क्योंकि सवार घर सो जेहतु सवार घर पड़ते तरह प्लस सो प्लस देवर दरकार नहीं सामने प्लस देवर दरकार नहीं माइनस हो दीम और पूरा कि आलो तो एक हो स्कोर आो हो स्कोर दिए दाओ तर देखो एबार एतटुकु क्योंकुलेशन करब देखो अच्छा बोल तो ये पाई बु पाई बुर साथ जे आसे से कि सरि पाई बु मानी कि नाइनटी नाइनटर साथ जे आसे से कि एन तेल बोल तो एन एर मान कत एन एर मान हलो एन एर मान दुई तर मैं इटे कि जोर संख्या जोर हम कि बोल तो कसटा कज ही थे जोर हम कस कज ही थे परिवर्तन है ना दुई नम्बर क्ष कि बोल तो थेटर मान टा के लिए आसा मानी पाई बिफ्टीन एट नहीं आसा नहीं आसि पाई बिफ्टीन नहीं आस ए तीन नम्बर क्या कि बोल तो तीन नम्बर क्या हलो कोअर्डेंट घोरा अच्छा एक बेपार लक्ष्य करो ये कयटा नाइनटी अतिक्रम कर बोल तो ये देखो एक बेपार भलोम लक्ष्य करो ये हलो पाई बु मैं कि नाइनटी एने कयटा नाइनटी बोल तो एने सामने कि दुई तरह दुईटा नाइनटी दुईटा नाइनटर पर कत आ प्लस सो ये देखो दुईटा नाइनटी एक नाइनटी दुईटा नाइनटी तपर कि आल तो प्लस प्लस मान कि सामने घर सो एट कार घर बोल तो ये हलो टेन और कटर घर एट कार घर बोल तो टेन और कार घर बोल तो कटर घर सो टेन और कटर घरे ये कि बोल तो कस कस जाए कार घरे पड़ल टेन और कटर घरे पड़ल अवश्य क्या है माइनस हो सो माइनस दिए दाओ और पूरा पूरे कि एक होल स्कोर आसे ना होल स्कोर दिए दाओ तर देखो ये देखो यतटुकु दिखे तकाओ से एन ये देखो पाई बु मानी कत नाइनटी डिग्री नाइनटी डिग्री साथ जे आसे से कि एन अच्छा एन एर मान जोर ना बीजोर बोल तो अवश्य बीजोर बीजोर थकले कसटा कि बोल तो ये सैन हो जाए दु नम्बर क्ज कि बोल तो दुई नम्बर क्ज हल ये थेटर मान के लिए आसा पाई बिफ्टीन एट आसा तीन नम्बर क्ज कि बोल तो तीन नम्बर क्ज हल कोअर्डेंट घोरा सो कोअर्डेंट घूरले तुम कौन घोरा जे पड़ो देखो तो कोअर्डेंट घूरले तुम्हें एकटू लक्ष्य करो कोअर्डेंट घूरले तुम कौन घोरा जे पड़ो एखे आ तीन नाइनटी पाई बु मानी कि नाइनटी तीन ट नाइनटी एक तीनटा देखो तीन ट नाइनटी तपर कि प्लस तीन ट नाइनटर पर प्लस प्लस पाई बिफ्टीन तेरे प्लस थकले सामने घर जाए तीन ट नाइनटी तो ये और प्लस हेल्ले सामने घरे कार घर एट सेक और कजर घर एट कार घर बोल तो सेक और कजर घर एम तुम्हरा बोलो ये कस कस जाए कार घरे पड़से कस जाए निजे घरे पड़से मैं सेक और कजर घरे पड़से तमें कि प्लस हो प्लस देवर दरकार नहीं सामने प्लस देवर दरकार नहीं तरह कि बोल तो फोर्स का लिखे दाओ 
এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো যে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো সেটা হলো যে আমরা এখন লিখব যে এই যে সাইন পাই বাই ফিফটিন হোল স্কোয়ার এটাকে চাইলে তুমি কি লিখতে পারো সাইন স্কোয়ার পাই বাই ফিফটিন লিখতে পারো তারপরে দেখো এই যে এটা লিখবা এটা এটারও তুমি কি লিখতে পারো কজ স্কোয়ার পাই বাই ফিফটিন লিখতে পারো ওকে এখন দেখো এই যে প্লাস বা তুমি এটা আগে লেখো এই যে এই যে এই প্লাসটা দাও এই প্লাস এই যে এই প্লাসটা দিলা আর এই স্কোয়ারটা সাইনের উপর বললে কত হয় সাইন স্কোয়ার পাই বাই ফিফটিন আর দেখো এই যে এই প্লাসটা দাও আর এই স্কোয়ারটা মাইনাসের উপর বললে কী হয়ে যায় বলো তো এই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার না তো স্কোয়ারটা মাইনাসের উপর বললে প্লাস হয়ে যাবে স্কোয়ারটা কজের উপর বললে কজ স্কোয়ার পাই বাই ফিফটিন স্কোয়ারটা মাইনাসের উপর বললে প্লাস হয়ে যায় স্কোয়ারটা কজের উপর বললে কজ স্কোয়ার পাই বাই ফিফটিন ওকে এখন দেখো এইখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো সেটা হলো যে আমরা সাইন স্কোয়ার থেটা মানে পাই বাই ফিফটিন প্লাস কজ স্কোয়ার পাই বাই ফিফটিন সাইন স্কোয়ার থেটা প্লাস কজ স্কোয়ার থেটা এতটুকুর মধ্যে কত লিখতে পারি ওয়ান লিখতে পারি প্লাস এই যে প্লাস সাইন স্কোয়ার থেটা প্লাস কজ স্কোয়ার থেটা সাইন স্কোয়ার থেটা প্লাস কজ স্কোয়ার থেটা এতটুকুর মধ্যে কত লিখতে পারি ওয়ান লিখতে পারি সো ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে কত হয় বলো তো টু হয় এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার সো বন্ধুরা আমার মনে হয় এই যে তোমরা অঙ্কটা করছি এটা তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারছো এই পর্বটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম